Tua Aydin at Kabayan mga karagdagan at helicopter para sa Philippine Air Force mula sa Turkey. Kinumpirma ng ambasador ng Pilipinas sa Amerika. Kung nagtataka kayo, bakit alam niya? Dahil ang isa sa pinakamahalagang parte ng T129B attack helicopter ay made in USA. Combined live fire exercise gamit ang mga attack helicopter ng Amerika, self-propelled howitzer ng Pilipinas at marami pang iba ipinakita sa publiko. Chinese ambasador sa Pilipinas pinagbantaan ang mga OF W sa Taiwan. Naku po, ito ay matapos magpahayag ang ambasador ng China. Nakapagsinuportahan ng Pilipinas ang Taiwan Independence. Malalagay sa piligro ang isang daan limang pung libong mga Pilipinong manggagawa sa Taiwan. Agad namang binatikos at dinira ng Department of National Defense mga congressman at senador ng Pilipinas ang ambasador ng China na hindi nito dapat dinediktahan ang Pilipinas at ang pahayag nito ay itinuturing na isang pagbabanta sa siguridad ng mga kababayan nating OFW sa Taiwan. Nako, ganito ka walang respeto ang China sa atin. Sa mismong bansa pa natin nagyabang at nagbanta ang ambasador ng China. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, dapat bang isumon o ipatawag ni Pangulong Marcos Jr. ang Chinese ambasador? Yan ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang ilike ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Kinumpirma ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez ang muling pag-order ng Pilipinas ng mga attack helicopter sa Turkey. Ito ay matapos kumalat ang balita na ipinahayag ng isang Turkey defense ang balitang karagdagang order ng mga T129B attack helicopter para sa Philippine Air Force. Well, kung nagtataka kayo mga kabayan kung bakit alam ng Philippine Ambassador to the United States ang pagkuha muli ng mga T129B attack helicopter ay dahil ang napakahalagang parte ng nasabing helicopter ay made in USA. Ang LH Tech CTS-800 480 bilang mga makina ng T129B attack helicopter ay original na idinisenyo para sa US Army. Ito ay gawa ng pinagsanib ng kumpanyang Honeywell at Rolls-Royce. Kung inyong matatatandaan, bigong makakuha ng mga T129 attack helicopter ang bansang Pakistan dahil wala itong approval galing sa Amerika para sa mga makina pero dahil sa kaalyado tayo ng Amerika kaya naging posible para sa Turkey ang pag-export ng mga t 129 be attack helicopter sa Pilipinas. Uh, the Sikorsky helicopters is, is one. You know, the the helicopters Hawk. that our, our Air Force have been using are all type the Huey helicopters, uh, which many of them already uh, fortunately have killed many of our pilots. Uh, so we, we don't want that. Mm -hmm. We're also buying their type of attack helicopters coming from Turkey, uh, which again requires a third country sale because it's mostly made uh, here in the United States or licensed by the United States. So all that, mm -hmm. uh, we're, we're uh, also looking for heavy lift uh, uh, helicopters. Sa ibang balita naman, ilang araw pa lamang nag-umpisa ang Balikatan 2023. Ngunit sunod-sunod ang ginagawang live fire exercise ng Armed Forces of the Philippines at U.S. Forces gamit ang magkasalib ng mga military equipment upang mahasa ang bawat mga sundalo ng dalawang bansa. Kung dati pang finali lang ang ginagawang paglulunsad ng mga attack helicopter ng Amerika at pagpapakwala ng mga misal. Pero ngayon, ginawa itong mas maaga. Ibig sabihin, merong ibang mas intense pa na live fire exercise ang magaganap bago matapos ang pagsasanay militar ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa ginawang combined live fire exercise gamit ang AH-64 Apache, attack helicopter ng Amerika at most 2,000 self-propelled howitzer na binili pa ng Pilipinas sa Israel ay nasubukan din ang kwarsa, mga military artillery ng Philippine Army, CX-47 Chinook at mga Black Hawk helicopter naging bida sa pagsasanay na ito.
China Ambassador sa Pilipinas nagbanta, pinagbantaan ng Chinese Ambassador sa Pilipinas ang kaligtasan ng isang daan at limampung libong OFW sa Taiwan. Ito ay matapos pagbintangan na nakikialam ang Pilipinas sa isyo ng Taiwan at China. Pinagbibintangan ng China ang Pilipinas ng mga karagdagang EDCASAI kung saan magkasanib na gagamitin ng United States Armed Forces at Armed Forces of the Philippines ay para raw pakialaman ang nangyayaring isyo sa pagitan ng Taiwan at China. Some try to find excuse for the new EDCASAI by citing the safety of the 150,000 Filipino overseas uh, foreign workers in Taiwan. While China is the last country that wishes to see conflict over the strait because people on both sides are Chinese. But we will not renounce the use of force and we reserve the option of taking all necessary actions, necessary measures. The Philippines is suffice to unequivocally oppose Taiwan independence rather than stoking the fire offering by offering the US access to the military bases near the Taiwan Strait if you care about the 150,000 overseas foreign workers. The root cause of the tensions across the Taiwan Strait is Taiwan independence forces colluding with the US. Kita nyo na mga kabayan sa mismong teritoryo pa natin. Dito sa Pilipinas, nagbanta ang China na kapag hindi natin tinutulan ang gagawin ng Taiwan na maging malaya, malalagay sa piligro ang mga kababayan nating mga OFW. Ganyan kadisperado ang China. Ang hindi ngayon matanggap ng mga Pilipino ay ang pagdawit nito sa siguridad ng mga OFW sa Taiwan. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, dapat bang isumon o ipatawag ng Pangulo ang ambasador ng China sa mga maling pahayag ni ito, mag-comment lang kayo sa video na ito. Matapos ang pahayag ng Chinese Ambassador sa Pilipinas, agad namang nagpalabas ng statement ang Department of National Defense kung saan parang isang suntok sa mukha ng Chinese Ambassador. Nilinaw ng Department of National Defense na hindi nakikialam ang Pilipinas sa mga panloob na gawain ng China tungkol sa Taiwan. Ayon naman sa isang mambabatas ng Pilipinas, ang mga EDCA site ay hindi dahil para sa Taiwan. Ang mga ito ay upang pigilan ang paglusob ng China sa Pilipinas, lalo na sa patuloy na ilegal na pagdagsa at pagpasok ng mga barko ng China sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang mga EDCA site ay para sa depensa ng Pilipinas. Hindi naman napigilan ni Senator J.V. Ercito ang rumesbak sa ambassador ng China sa naging pahayag nito. Binatikos ni Senator J.V. Ercito ang ambassador ng China sa Pilipinas dahil sa naging pahayag nito na parang isang pananakot at parang isang pang-hostage sa mga OFW sa Taiwan. Laban Pina.